大家好，我是阿光。为什么饭店里面的包菜炒粉条这么好吃呢？其实这里面是有技巧的，这样炒出来的包菜清脆爽口。主要是这样炒出来的粉条不粘锅也不接坨。如果你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先，挑选包菜也非常的关键。我们一定要挑选这种有机包菜，因为这种包菜肉质比较脆爽。然后我们把包菜一分为二，接着把真正的硬心全部切掉，因为硬心比较硬，放在一起的话会影响整道菜的口感。切下来的硬心我们也不要丢了，也可以用来炒肉吃，也是非常的不错。现在是包菜大量上市的时候。也是一年当中最好吃的时候。接着，我们把包菜切成小条，条我们也不要切太小，大约切成 0.5 厘米宽就差不多了。如果切太小的话，那样吃起来就没有口感。全部切完以后，放在准备好的大碗中。接着，往大碗中加入一大勺的食盐和大量的清水。因为包菜在生长的时候难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用，抓拌均匀，浸泡十分钟左右。十分钟以后，我们再把包菜全部清洗一遍，也可以放在流动的清水下冲洗，充分的清洗干净之后，我们把包菜放在漏勺里面控干水分备用。接着，我们再准备一个大一点的碗，往碗中。加入红薯粉条，然后再加入一勺食盐，再加入一大碗的开水。加入食盐可以缩短泡发的时间。加入开水浸泡十分钟左右，如果有时间的话，也可以用凉水浸泡两个小时。接下来我们再准备一些配菜，去皮的大蒜子切成小丁。大蒜，我们也可以适量的多准备一些，增加包菜和粉条的蒜香味。全部切好以后，放在准备好的碗中。接着，我们再准备几个小米椒，切成小圈。如果不能吃辣的朋友，也可以用大红椒来替代。全部切好以后，放在蒜子一起。然后我们再准备一把洗干净的香葱，首先把香葱全部切成葱花，葱花可以增加香味和搭配颜色。全部切好以后，放在准备好的碗中。时间差不多了，现在的红薯粉已经泡好了，已经完全的泡发了。接着我们准备一把剪刀，把红薯粉条剪成小段。这样我们在家的时候就不用搭楼梯啦，全部剪成十公分左右的小段就可以了。接着往碗中加入一勺红烧酱油，再加入一勺食用油，用我吃饭的筷子充分的搅拌均匀，使所有的红薯粉条都能够裹上酱油，搅拌成视频中这样放在一旁。下面我们开始操作，准备一口锅。不用放油，下入控干水分的包菜。我们提前把包菜炒干水分。这里我们一定要开大火，不停的翻炒，充分的把包菜表面的一些水分炒干。这样炒出来的包菜就不会汤汤水水，而且炒出来也非常的脆爽。接下来我们开始调味。往包菜里面加入半勺食盐，提前给包菜入下底味，再次翻炒均匀，使所有的包菜都能够裹上食盐。我们炒的时间也不要太长，大约在十秒左右就差不多了。炒成视频中这样就差不多了。我们把炒好的包菜全部盛出来，放在准备好的碗中。接着，另起锅，加入少许的食用油
，然后下入切好的蒜子、小米椒，开小火煸炒，把蒜子炒出香味，把小米椒炒出辣味。这里我们一定要开小火，不然的话很容易烧糊。全部炒香以后。我们就把刚炒好的包菜也倒在锅中，接着把红薯粉条也倒在锅中。这里我们开大火翻炒，充分的把粉条和包菜完全的融合在一起。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，电影《花菜的小鼠》点个赞再走呗，您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力。非常感谢您的支持和鼓励。这个过程大约要两分钟左右，充分的使粉条和包菜完全的融合在一起。我们要不停的翻炒，不然的话很容易粘锅。挑选粉条的时候，我们一定要挑选这种红薯粉条，这种粉条炒起来也比较方便，吃起来非常的劲道。充分的翻炒均匀之后，我们再开始调味。往锅中加入一勺鸡精，然后再加入少许的白糖，最后加入少许的十三香或者是胡椒粉。接着把葱花也倒在锅中，再次开大火翻炒，充分的把香葱炒出香味。这里我们炒的时间也不要太长。大约翻炒十秒左右就差不多了，因为包菜也提前炒制过了。翻炒成视频中这样就可以出锅啦。一道美味又营养的包菜炒粉条就这样做好啦，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。这样做出来的包菜炒粉条，包菜非常的脆爽，粉条非常的软糯秋弹。下饭又下酒，家中来客做上一道这样的下饭菜，家人肯定夸你是大厨。包菜一定要提前炒一下，这样的话，炒包菜的时候就不容易出水。粉条我们一定要裹上酱油，搅拌一下，这样我们的颜色才更加的均匀。只要记住这两点，炒出来的包菜比饭店的还要好吃。好啦。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。今天的视频就分享到这里啦，我们下个视频再见吧。